universellen Grundenergien sind in einer besonderen inneren Struktur organisiert, die ihre einzelnen Qualitäten zu einem gesamten Miteinander verbinden. Und diese Struktur, die basiert auf der Zahl 7. Hier im Archetypenbuch gibt es übrigens ein eigenes Kapitel für diese mystische Zahl. Und schließlich sind es 7 mal 7 Archetypen. Das heißt 47, nein, Mathe, Nina, 49 Archetypen, die der Seele für die Ausstattung ihrer Gestalt zur Verfügung stehen. Im ersten Teil des Videos ist dir diese typische Darstellung der sieben Grundenergien bestimmt schon aufgefallen. Sie ähnelt einem U. Diese Form findest du in der Archetypenlehre auf sämtlichen Ebenen immer wieder. Die beiden Kräfte, die sich jeweils auf derselben Ebene gegenüberliegen, wie zum Beispiel die Fünfer- und die Zweierenergie, sind sich stets ähnlich, aber nicht gleich. Es handelt sich bei ihnen um Duale, also Prinzipien, die sich gegenseitig ergänzen, so wie Yin und Yang. In unserer Kultur sprechen wir hierbei von männlichen und weiblichen Prinzipien. Die Archetypenlehre ordnet die drei Energien auf der linken Seite dem männlichen Prinzip zu und die drei Energien rechts dem weiblichen. Vereinfacht gesagt wirken die männlichen Kräfte ein wenig mehr nach außen und die weiblichen ein wenig mehr nach innen. Beide sind gleichberechtigt gleich stark und ergänzen sich komplementär in ihren gegenüberliegenden Positionen. Zusammen ergeben sie ein Ganzes. Die männliche Energie profitiert stets am meisten von der weiblichen Energie auf derselben Ebene und umgekehrt. Waisenenergie und Künstlerenergie äußern sich beide auf ausdrucksvolle Weise. Die Ebene, auf der sie liegen, wird daher Expressionsebene genannt. Weisenenergie ist ein Ausdruck von Yang, dem männlichen Prinzip. Sie ist schwungvoll und raumfüllend. Künstlerenergie repräsentiert Yin, das weibliche Prinzip. Hier ist der Ausdruck kontemplativ und subtil. Die Wirkung von Fünferenergie ist schwer zu übersehen. Die Zweierenergie verfügt über mehr Abstraktion und du musst genauer hinspüren. Priesterenergie und Heilerenergie befinden sich zusammen auf der Inspirationsebene. Sechserenergie bezieht ihre Inspiration von außen, von oben, durch Entgrenzung, durch Öffnung und Ausrichtung auf das ewige Allganze. Sie verhilft zum Kontakt mit der göttlichen Energie und wirkt tröstend und aufrichtend. Heilerenergie bezieht ihre Inspiration aus dem Inneren, durch empfindsames Hineinspüren. Sie verschmilzt mit sich und anderen. Sie erspürt, was andere fühlen und brauchen. Sie verhilft zum Kontakt mit Gefühlen und wirkt heilend und nährend. Königs- und Kriegerenergie liegen auf der Aktionsebene. Beide sind kraftvoll und vital. Die Königsenergie stellt ihre Kräfte in den Dienst ihres Auftrages, der insbesondere darin besteht, Visionen und Ziele zu entwickeln. Sie gibt klare Impulse und macht Kursvorgaben innerhalb ihres Wirkungskreises. Sie dient führend und bestimmend. Die Kriegerenergie dagegen stellt ihre Kräfte dem unmittelbaren Erreichen eines Ziels zur Verfügung. Eines Ziels, das ihr Stolz und Ehre in Aussicht stellt. Selbstlos schützt sie die Hilflosen. Die Schwächeren richtet sie auf. Sich voll Hingabe, einem höheren Zweck zu opfern, entspricht ihrer Natur. Sie gibt alles und noch viel mehr. Die Viererenergie trägt als einzige der Energien beide, das männliche wie das weibliche Prinzip, zu gleichen Anteilen in sich. Die Ebene der gelehrten Energie heißt Assimilationsebene. Sie wirkt sich aus in Raum und Zeit. Im Mittelpunkt ihrer Pole liegt die bewusste Gegenwärtigkeit, die ihr die Möglichkeit verleiht, alle anderen Energien und deren Auswirkungen aus einer neutralen Distanz zu betrachten, durch sie zu lernen. Sie ordnet und sortiert, kategorisiert und wägt ab. Sie teilt ihre geläuterten Erkenntnisse dann mit dem ganzen System und trägt damit zu Wachstum und Entfaltung bei. 
Ein natürlicher Kreislauf von Lernen und Lehren ist ihr Element. Auch hier findest du Entsprechungen in der Natur, Leben und Sterben, das Gleichgewicht von Ebbe und Flut, Sonnenauf und Untergang. Millionen große und kleine Phänomene folgen einer natürlichen Ordnung. Ich hoffe, ich konnte dir einen ganz guten Überblick über die sieben Grundenergien geben. Und falls du Fragen hast, dann stell sie doch gerne in den Kommentaren. Natürlich findest du auch noch viel mehr Informationen in den Büchern, speziell im blauen Archetypenbuch und auch im Buch Die Seele der Papaya. Da finde ich, hat Wada Hasselmann die sieben Energien wirklich schön beschrieben. Aber vielleicht bist du ja gar keine Leseratte und denkst, naja, was habe ich jetzt von all dem? Wozu ist das gut, das zu wissen? Wenn du tiefer in die Archetypenlehre einsteigen willst, ist dieses Know-how jedenfalls ziemlich hilfreich. Menschen, die sich näher mit dem Einmaleins der Archetypenlehre beschäftigen, sagen dann zum Beispiel sowas. Ich bin eine Weise mit viel Priesterenergie und ein wenig Künstlerenergie. Oder in meiner Matrix habe ich keine Viererenergie. Oder meine Matrix ist vor allem auf der Inspirationsebene. Ich muss zugeben, Mathe, das war wirklich nicht mein Lieblingsfach. Aber diese sieben Zahlen, diese Grundenergien und die Archetypenlehre, das macht wirklich richtig Spaß, sich mit anderen auszutauschen über Alltagsbeobachtungen, über Charaktereigenschaften oder über Beziehungsfragen und vieles mehr. Die Zahlen zu benutzen erspart umständliche Erklärungen und bringt die Angelegenheit rasch und direkt auf den Punkt. Gib doch diesem Video ein Like, wenn du magst und schau dir gleich das nächste Thema an.